मॉर्निंग स्टूडेंट्स तो आज हम पढ़ेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर थर्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैसे तो ये चैप्टर सेकंड हो चुका है क्योंकि चैप्टर फर्स्ट हमारा रिमूव हो चुका है सीबीएसई बोर्ड ने रिमूव कर दिया सॉलिड स्टेट को तो ये हमारा सेकंड चैप्टर होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ठीक है तो क्या कह रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस chemical reaction and the use of electrical energy to bring about non spontaneous chemical transportation ye keh raha hai ki electrochemistry kya hai ek tarah se study hai kiski study hai production of electricity ki electricity ko kis tarah se produce kiya jata hai kahan se energy from energy ठीक है और वो एनर्जी कहाँ रिलीज होती है जो भी हमारा स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन यानी जो लगातार केमिकल रिएक्शन हो रही है उनसे हम एनर्जी रिलीज हो रही है उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करेंगे और इस केमिकल एनर्जी को हम यूज करेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जहाँ पे ऐसी केमिकल रिएक्शंस इन इन से जो भी केमिकल एनर्जी से एनर्जी रिलीज होगी इनको हम कहाँ यूज करेंगे केमिकल एनर्जी को ऐसी जगह जो नॉन स्पॉन्टेनियस है जो लगातार नहीं हो रही है ठीक है द सब्जेक्ट इज दट इम्पॉर्टेंट ये सब ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बोथ थियोटिकल से भी और प्रैक्टिकल कंसाइड्रेशन से भी इम्पॉर्टेंट है लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स जितने भी हमारे आसपास है सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्लोरीन है फ्लोरीन है और बहुत सारी अदर मेटल्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड क्योंकि ये क्या है हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं इन्हें हम नॉर्मल मेथड से प्रोड्यूस नहीं कर सकते जैसे जस्ट प्योरीफिकेशन कर दी या हमने कैल्सिनेशन रोस्टिंग कर दी इनको प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है इलेक्ट्रोकेमिकल मैथड्स की यूज़ होती है और जितने भी हमारे बैटरी हैं फ्यूल सेल्स हैं इनका काम क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल जो केमिकल एनर्जी होती है उसको किसमें कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और हम इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे घरों पे भी हम इसे यूज़ करते हैं और बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं जहाँ हम इन्हें यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को यूज़ करते हैं तो जो रिएक्शन जो हमारी कैरेड आउट होती है इलेक्ट्रोकेमिकली जो हम रिएक्शन वहाँ पर कैरेड आउट करते हैं ठीक है कैन बी ये जो होती हैं कैन बी एफिशिएंट एंड लेस पॉलिटिंग यानी कि पॉलिटिंग मीन्स ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती हैं ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है और पॉल्यूशन कम क्रिएट कर सकते देर फोर जो स्टडी है हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर क्रिएटिंग न्यू टेक्नोलॉजी दैट आर इको फ्रेंडली वो टेक्नोलॉजी जो हमारी इको फ्रेंडली है वहाँ पर ये हमारे लिए क्या है इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ सेंसनल सिग्नल फ्रॉम सेल टू ब्रेन हमारी जो सिग्नल्स uh, होते हैं डिफरेंट बॉडी के सेल्स से हमारे ब्रेन तक जितने भी सिग्नल्स जाते हैं और ब्रेन से फिर सेल्स में आते हैं और कम्युनिकेशन जो होता है इसका जो ओरिजन है हमारी बॉडी के अंदर वो कौन सा ओरिजन है इलेक्ट्रोकेमिकल ओरिजन है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स होते हैं और वो क्या करते हैं चार्जेस हैं आयन हैं उनको क्या करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर ट्रांसफ़र करते हैं नहीं हम क्या कहते हैं नर्व इम्पल्स कहते हैं ठीक है सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज देयर फोर वेरी वास्ट एंड इन इंटर डिसिप्लिन सब्जेक्ट ठीक है और इस यूनिट के अंदर हम सारे के सारे जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है एलिमेंट्री आस्पेक्ट्स हैं उन सभी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे ठीक है तो सबसे पहले आता है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते क्या हैं हमने इलेवेंथ क्लास में पढ़ा था यूनिट एट के अंदर कि आ, हमने स्टडी की थी कंडक्शन एंड फंक्शनिंग ऑफ डैनियल सेल कि डैनियल सेल किस तरह से बनता है और वो किस तरह से काम करता है और हमें पता है सेल क्या होता है जो क्या आ, उस सेल के अंदर केमिकल एनर्जी क्या लिब्रेट करती थी रेडॉक्स रिएक्शन ठीक है वो कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन होती थी ये वाली जिंक सॉलिड प्लस में कॉपर टू पॉजिटिव एक्वास इज इक्व टू जिंक टू पॉजिटिव एक्वास प्लस में कॉपर तो आप यहाँ देख सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है रिडक्शन हो रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमटेनियसली हो रही है तो उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं ठीक है तो जो भी हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट हैज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इक्वल टू 1.1 पॉइंट वन वोल्ट यहाँ पे जो भी हमारे पोटेंशियल जो हमने डेवलप किया था वो 1.1 पॉइंट वन वोल्ट का दिया वैन कंसनट्रेशन ऑफ जेड जिंक टू पॉजिटिव एंड कॉपर टू पॉजिटिव आयन इज यूनिटी जब इनकी कंसनट्रेशन कितनी थी यूनिट थी यानी कंसनट्रेशन कितनी थी वन मोल पर डेसीमीटर क्यूब 
इस तरह के डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं गैल गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल्स कहते हैं जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे क्या था हमारे पास एक तो एक तो हमारे पास ये बीकर था जिसमें क्या था सॉल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ जिंक जिंक का हमारे पास साल्ट था जैसे जिंक सल्फेट हो सकता है हमारे पास दूसरे के अंदर क्या था हमारे पास कॉपर जो है कॉपर का कॉपर का सॉल्यूशन था और यहाँ पे जो जिंक का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या थे जिंक का इलेक्ट्रोड और जो कॉपर का सॉल्यूशन था उसमें कौन सा इलेक्ट्रोड था कॉपर का इलेक्ट्रोड था और दोनों को दोनों बीकर को कनेक्ट किया हुआ था हमने साल्ट ब्रिज से और यहाँ पे आप कह सकते हो एक कंपोनेंट है जो क्या कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करंट को ट्रांसफर करवाने के लिए ये इलेक्ट्रोड आपस में कनेक्टेड है तो क्या होगा कॉपर जो है वो हमारे पास जो भी कॉपर है वो क्या करेगा यहाँ पे आप आप इसके बारे में आप अच्छे से क्लियरली जानते हो साल्ट ब्रिज के बारे में अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि अगर इफ एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाई टू द गैल्वेनिक सेल कि अगर हम बाहर से अपोजिट पोटेंशियल लगा दें और इंक्रीज कर दें इसको धीरे धीरे वी फाइंड दैट द रिएक्शन कंटिन्यू टू टेक प्लेस टिल द अपोजिट वोल्टेज रिचेज टू द वैल्यू वन पॉइंट वन तो ये जो रिएक्शंस हैं ये तब तक चलती रहेंगी इसके अंदर इस सोल्यूशन uh, फॉर्म के अंदर और इलेक्ट्रोड्स के बीच में जब तक uh, जो पोटेंशियल है वो कितना ना हो जाए हमारे पास अपोजिट वोल्टेज 1.1 वोल्ट ना हो जाए ठीक है वैन द रिएक्शन स्टॉप और जब रिएक्शन स्टॉप हो जाती है ऑल टुगेदर पूरी की पूरी नो करंट विल फ्लो थ्रू द सेल तो इस सेल में ये जो करंट हमने यहाँ शो कर रखी है ये करंट फ्लो नहीं होगी ठीक है सो एनी फर्दर इंक्रीज इन एक्सटर्नल पोटेंशियल अगर हम बाहर से जो पोटेंशियल लगा रहे हैं उसमें इंक्रीज करें तो दोबारा हमारी रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगी स्टार्ट हो जाएगी ठीक है और आप कह सकते हो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी बट अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट होगी ठीक है इट इट नाउ फंक्शन फंक्शनिंग एज इलेक्ट्रोलेटिक सेल तो अब ये यहाँ पे जो हमारा वोल्टिक सेल है वोल्टिक सेल की तरह काम नहीं करेगा बल्कि किसकी तरह काम करेगा इलेक्ट्रोलेटिक सेल की तरह काम करेगा ठीक है इफ क्या कह रहा है ये अ डिवाइस यूज टू कन यूज फॉर यूजिंग इलेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरीड आउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन तो यानी आप कह सकते हो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या होते हैं एक तरह के डिवाइस होते हैं जिनका काम क्या होता है नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होती है उनको कैरीड आउट करना ठीक है तो बोथ टाइप ऑफ सेल्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट चाहे वो वोल्टिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हो दोनों तरह के सेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वी शेल स्टडी सम ऑफ देयर साइलेंट फीचर इन द फॉलोइंग पेजेस हम इनके बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे फिगर आपको क्या शो कर रहा है अगर आप इस फिगर को देखते हो थ्री पॉइंट वन ये तो थ्री पॉइंट वन ऊपर था ये वाला थ्री पॉइंट टू थ्री पॉइंट टू में हमारे पास क्या फंक्शनिंग ऑफ डेनियल सेल एंड एक्सटर्नल वोल्टेज अपोजिंग दैल पोटेंशियल इज अप्लाइड तो हमने यहाँ पे देखो हमने एक्सटर्नल वोल्टेज किया था हमारी लेस देन वन पॉइंट वोल्ट तो आप देख सकते हो यहाँ पे जिंक सल्फेट है कॉपर सल्फेट है साल्ट ब्रिज है एनोड है कैथोड है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है जहाँ इलेक्ट्रॉन का मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट हमारी मूव कर रही है ठीक है और सिमिलरली अगर आप इस वाले डायग्राम को देखो तो यहाँ पे एक्सटर्नल वोल्टेज कितना है वन के बराबर है तो यहाँ जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है हमारी जीरो है ठीक है जब एक्सटर्नल वोल्टेज हमारा 1.1 होगा तो नो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा कर और हमारी जो नो कोई भी इसका मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन प्लेस नहीं हो रही होगी और अगर आपका एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से लेस है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो करेंगे जिंक वाले इलेक्ट्रोड से कॉपर वाले इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करेंगे यानी करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगी और हम क्या कहेंगे जिंक डिजोल्व होगी एनोड के ऊपर और कॉपर डिपोजिट होगा कैथोड के ऊपर ठीक है जिंक जो है वो इधर की तरफ आएगी और जो कॉपर है वो ऊपर की तरफ जाएगा ठीक है तो ये इनका डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास सिमिलरली अगर हमारा एक्सटर्नल वोल्टेज क्या है 1.1 से ज्यादा है तो इसका अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेंगे कहाँ से कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो करेंगे यानी करंट हमारी कहाँ से जाएगी जिंक से कॉपर की तरफ फ्लो करेगी और हम क्या कहेंगे जिंक डिपोजिट होगी जिंक जो है सोल्यूशन फॉर्म से जिंक जो है सॉल्यूशन फॉर्म से इलेक्ट्रोड के ऊपर आएगी और कॉपर क्या है हमारे पास कैथोड से सॉल्यूशन की तरफ आएगा तो इस तरह से हमारे पास ये रिएक्शन होंगे ठीक है तो ये आपको शो कर रहा है ये किस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइट के सेल की तरह काम कर सकते हैं नेक्स्ट है गैल्वेनिक सेल्स 
जैसा कि हम जानते हैं हमने हम हम एलेवेंथ क्लास में यूनिट एट के अंदर पढ़ चुके हैं कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी गैल्वेनिक सेल्स का काम क्या होता है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन को और इस डिवाइस के अंदर गिव्स फ्री एनर्जी जो होती है जो गिफ्ट एनर्जी होती है हमारे स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन की उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क में और वो यूज़ हो सकती है फर्दर मोटर को रन करने के लिए या किसी इलेक्ट्रिकल गैजेट को रन करने के लिए जैसे हीटर हो गया फैन हो गया या गीजर हो गया ठीक है यहाँ इसको यूज़ किया जाता है डेनल सेल के बारे में हम जानते हैं कि जब भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है तो किस टाइप की होती है हमारी जिंक प्लस में कॉपर टू पॉजिटिव इज इक्वल्स टू जिंक टू पॉजिटिव प्लस में कॉपर अगर हम इसको दो हाफ में डिवाइड कर दें फर्स्ट हाफ किसके लिए आ गया हमारे पास जहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है ठीक है रिडक्शन रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रही है तो उसमें क्या होगा कॉपर क्या करेगा दो इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीडेशन वाली अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन में क्या है जिंक क्या है जिंक टू पॉजिटिव से दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके क्या करेगा अपने को अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को इनक्रीज कर देगा ठीक है तो ये जितनी भी रिएक्शन हो रही है डिफरेंट पोर्शन में डेनियल सेल के तो इसमें दो हाफ में हो रही है एक तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रही है और एक क्या हो रही है हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रही है तो इन दोनों पोर्शन को आपस में हम क्या कहते हैं रेडॉक्स कपल कहते हैं ठीक है इन दोनों को आपस में क्या कहेंगे हम रेडॉक्स कपल कहेंगे अब हमें पता है कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है उसको हम क्या कहेंगे रिडॉक्स हाफ सेल रिडक्शन हाफ सेल कहेंगे और जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड है उसे हम क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहेंगे ठीक है वी कैन कंस्ट्रक्ट नंबरल नंबर ऑफ डिज़ाइन ऑफ गैल्वेन हम बहुत सारे गैल्वेनिक uh, सेल्स हैं उसे हम जो डैनियल सेल्स से हैं उनसे बना सकते हैं डैनियल सेल की हेल्प से बना सकते हैं जिसमें हमारे पास क्या है डिफरेंट हाफ हो एक हाफ तो जो है जैसे कि एक हाफ तो क्या है मेटल uh, इलेक्ट्रोड्स है और उसके इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर डिपॉजिट है दूसरा हाफ क्या है मेटल वायर है और वोल्ट मीटर से होते हुए स्विच uh, से होते हुए एक्सटर्नली उसे कनेक्टेड है और दोनों के दोनों हाफ जो है इंटर कनेक्टेड है किससे साल्ट ब्रिज से जैसे कि हमें डायग्राम अगर आप देखें डायग्राम हमने जो देखा था थ्री ये था हमारा डायग्राम 3.1 जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया था एक इलेक्ट्रोड है और बीच में ये इंटरनली कनेक्ट है किससे साल्ट ब्रिज से <coughs> इस तरह से हम क्या बना सकते हैं आ, हमारे <coughs> गैल सेल्स को हम बना सकते हैं ठीक है सो एट ईच इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस जहाँ पे इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट का इंटरफेस हो रहा है देर इज टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन फ्रॉम सोल्यूशन टू डिपोजिट ऑन द मेटल इलेक्ट्रोड ट्राइंग टू मेक इट पॉजिटिवली चार्ज तो अगर उस सोल्यूशन फॉर्म से और उस इलेक्ट्रोड की तरफ आपके क्या कह रहे हो उसने क्या कहा कि वहाँ पे टेंडेंसी होती है मेटल के आयन जो है फ्रॉम सोल्यूशन सोल्यूशन से कहाँ हो जाए डिपोजिट हो जाए इलेक्ट्रोड की तरफ और उस इलेक्ट्रोड के ऊपर किस तरह की डिपोजिशन बना दे पॉजिटिवली चार्ज डिपोजिशन बना सकते हैं ठीक है और इसी तरह एट द सेम टाइम्स मेटल एटम ऑफ इलेक्ट्रोड हैव टेंडेंसी टू गो इनटू द सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड से वो सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाए मूव uh, हो जाए और उसको क्या uh, क्या बना दे इलेक्ट्रोड को नेगेटिवली चार्ज बना दे तो इक्लूबीरियम के अंदर हम क्या कहेंगे देर इज़ नो सेपरेशन ऑफ चार्जेज सॉरी देर इज़ अ सेपरेशन ऑफ चार्ज डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसी कि दो अपोजिट रिएक्शन की टेंडेंसी कितनी यानी कि दो अपोजिट रिएक्शन है कितनी uh, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट तक वो शो हो रही है सो so, इसी की वजह से दो इलेक्ट्रोड है वो हमारे क्या हो सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अप्रोक्स द इलेक्ट्रोड और ये जो भी इलेक्ट्रोड है जैसे कि एक इलेक्ट्रोड के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया है और दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया है इस वजह से इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या होगा एक वोल्टेज का डिफरेंस आ जाएगा ठीक है और इसी वोल्टेज के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं ठीक है इसी को हम क्या कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे ठीक है अकॉर्डिंग टू आई पी एस सी कन्वेंशन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज आल्सो कॉल्ड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और हमारे पता है गैल्वेनिक सेल के अंदर हाफ सेल है जो हमारी हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस उसे हम क्या कहेंगे एनोड 
और वो हाफ सेल जहाँ पे रिडक्शन हो रही है उसे हम क्या कहेंगे कैथोड कहेंगे और हमें पता है इट हैज़ पॉजिटिवली पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन एनोड के ऊपर जो हमारा एनोड है उसके ऊपर नेगेटिव होगा और जो कैथोड है उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज होगा विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन so there exists a potential difference between the two electrodes as soon the switch uh, is on position अगर हमारा switch on position में है तो क्या होगा यहाँ पे potential difference होगा तो हम क्या कहेंगे हमें पता है electrode कहाँ से जाते हैं negative electrode से positive electrode की तरफ जाएंगे और current की जो direction होगी हमें पता है वो opposite होती है जहाँ पे electrode flow करते हैं so the potential difference between the two electrode ऑफ गैल्वेनिक सेल इज ऑल्सो कोल्ड द सेल पोटेंशियल और इसी को हम क्या कहते हैं सेल पोटेंशियल कहते हैं और इसको किस में मेजर करते हैं वोल्ट्स में मेजर करते हैं ठीक है जो सेल पोटेंशियल है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड एनोड इज ऑल्सो कोल्ड द सेल इलेक्ट्रोमेटिव फोर्स इसको ई एम एफ भी बोलते हैं और ये ई एम एफ कब होगा जो सेल का पोटेंशियल है वो ई एम एफ के बराबर कब होगा जब हमारी जो सेल है जब हम क्या कहेंगे एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो कैथोड के वोल्टेज के बराबर होगी ठीक है इलेक्ट्रोड्स के वोल्टेज के यानी जब हमारे सेल के बीच में कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रही है करंट की वैल्यू क्या है ज़ीरो है ठीक है हम क्या कहेंगे जो भी हमारी करंट फ्लो रही है उसकी वैल्यू ज़ीरो है उस केस में जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोड की वोल्टेज होगी वो किसके बराबर होगी ई एम सेल के बराबर होगी ठीक है इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना है सो इट की बी एक्सेप्टेड कन्वेंशनली वी कीप द एनोड ऑन द लेफ्ट एंड कैथोड एट द राइट ये नॉर्मली कन्वेंशन है कि हम एनोड को कहाँ लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेते हैं और कैथोड को राइट हैंड साइड की तरफ लेंगे ठीक है गैल्वेनिक सेल के अंदर और गैल्वेनिक सेल में हम क्या करते हैं वर्टिकल लाइन जो होती है मेटल्स और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बीच में उसको पुट करते हैं डबल वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है एक साल्ट ब्रिज है हमारे पास अंडर दिस कन्वेंशन ई एम एफ ऑफ ए सेल इज पॉजिटिव एंड गिवन बाय द पोटेंशियल ऑन द हाफ सेल ऑफ राइट हैंड साइड माइनस पोटेंशियल ऑन द ऑफ द हाफ सेल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो हम क्या करते हैं लेफ्ट uh, की तरफ तो देखो ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो सेल का जो ई एम एफ ऑफ सेल इज पॉजिटिव अगर ई एम एफ ऑफ सेल पॉजिटिव है और उस पोटेंशियल को हाफ सेल के उस पोटेंशियल को राइट right साइड में लिखेंगे और अगर नेगेटिव है तो उसको क्या लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे नेगेटिव वाले को तो यहाँ पे सेल का जो ई एम एफ है वो क्या होगा पॉजिटिव माइनस नेगेटिव ठीक है इसको इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं यहाँ पे जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है नीचे हमें इस एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास जो भी सेल है सेल के अंदर हमें पास रहता है कॉपर प्लस में सिल्वर के बीच में हो रही है कॉपर सॉलिड इज इक्व टू टू सिल्वर पॉजिटिव इज इक्व टू कॉपर टू पॉजिटिव टू सिल्वर सॉलिड तो कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रही है रिडक्शन अगर आप देखें तो यहाँ पे सिल्वर के में रिडक्शन हो रही है और ऑक्सीडेशन देखेंगे तो कॉपर में ऑक्सीडेशन हो रही है ठीक है तो ऑक्सीड रिडक्शन जो है रिडक्शन कहाँ पे होती है कैथोड के ऊपर तो ये जो सिल्वर वाली है रिएक्शन वहाँ शो करेंगे एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है अगर हम इन दोनों रिएक्शन को कम्बाइंड फॉर्म में लिखना चाहें तो हम सेल को किस तरह से रिप्रजेंट करेंगे तो अगर आप यहाँ देखें हमने सेल को रिप्रजेंट किया हुआ है यहाँ पर हमने कैसे रिप्रेजेंट कर ये रिप्रेजेंटेशन है कॉपर सॉलिड एक सिंगल वर्टिकल लाइन कॉपर टू पॉजिटिव हमें पता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है उसे हम कहाँ यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और जहाँ रिडक्शन हो रही है उसको कहाँ यूज़ करेंगे राइट हैंड साइड में और उन दोनों के बीच में हमने क्या यूज़ कर रखी है डबल वर्टिकल लाइन यूज़ की हुई है जैसा आपको दिख रहा है ठीक है तो अगर हमें सेल का ई निकालना है तो वो क्या होगा हमारे पास जो राइट हैंड साइड में है यानी जहाँ रिडक्शन हो रही है उसको माइनस करेंगे किससे जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा इट मीन्स ये किस में से माइनस होगा ई एम एफ ओफ ए जी पॉजिटिव वर्टिकल लाइन ए जी इज इक्व माइनस ई एम एफ ओफ कॉपर टू पॉजिटिव वर्टिकल लाइन कॉपर टू कॉपर ठीक है इस तरह से हम ई एम एफ ओफ सेल देंगे ठीक है तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है किस तरह से हम क्या देते हैं ई एम एफ ओफ सेल देते हैं तो आज के लिए इतना काफ़ी है बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे